Assalamualaikum warahmatullah. Suryatpur Pakhiyauzer Pakhote ke Ami M Raihan Shaun Apnader Purtek ke Janatsi Anturik Obinondon. বন্ধুরা আজকে দেখাবো আপনারা কিভাবে সহজে এয়ার সিলিন্ডার বানাতে পারেন বায়োফ্লোকে যারা কাজ করেন তারা ভালো করে জানেন যে এয়ার সিলিন্ডারটাতে আপনার যে এয়ার পাম্পটা এয়ার পাম্প এখানে দেখতে পাচ্ছেন এলপি 100 তো এলপি 100 থেকে অর্থাৎ এয়ার পাম্প থেকে এয়ার সিলিন্ডারে প্রথমে বাতাসটা জমা হয় ওইখান থেকে সমস্ত পাইপ দিয়ে এয়ার স্টোনে পৌঁছে যায় অর্থাৎ এয়ার সিলিন্ডারের ভিতরে বাতাসটা আগে জমা হয় তারপরে সমভাবে বণ্টন হয় তো সিলিন্ডারের কাজটা হলো প্রেসারটা বাড়ায় এবং সমন সমভাবে বাতাসটা বণ্টন করার কাজে ভূমিকা রাখে তো এই সিলিন্ডার আপনি কিভাবে সহজে বানিয়ে নিতে পারেন সেটি আজকে দেখাবো পুরোটা সময় ধরে সাথেই থাকবেন তার আগে দেখুন যে এয়ার সিলিন্ডার হয়ে একটা হোস পাইপের মাধ্যমে যেটি বাঁকানো যায় এই পাবে পাইপের মাধ্যমে কিন্তু বাতাসটি চলে যায় দেখুন এই পাইপ পাইপের মাধ্যমে আমাদের এয়ার সিলিন্ডারে চলে গেছে এবং সিলিন্ডার থেকে হাফ ইঞ্চি থ্রেড পাইপের মাধ্যমে এয়ার কনভার্টার নজেলে চলে গেছে এয়ার কনভার্টার নজেল হয়ে 28 টি পাইপ দিয়ে আমরা এয়ার স্টোনগুলো হাউজে নামিয়ে দিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন এখানে তো এই এয়ার সিলিন্ডার কিভাবে সহজে আপনি বানাতে পারেন সেটি আজকে দেখাবো ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখুন তাহলে আপনি নিজে সহজেই বানাতে পারবেন চলুন শুরু করা যাক আর একটি ব্যাপার বলে দেই দেখুন এয়ার সিলিন্ডারের মাথায় কিন্তু দুইটি পাইপ আছে অর্থাৎ দুটি দুইটা দিয়ে বাতাস ঢুকবে এবং একটা দিয়ে বের হবে তো দুইটা দেওয়ার সুবিধাটা হলো এয়ার এয়ার পাম্প কিন্তু কখনো টানা চালানো যায় না অর্থাৎ মাসের পর মাস টানা চালালে চালালে কোয়ালিটি নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে সেই ক্ষেত্রে আপনি দুইটি এয়ার পাম্প রাখবেন এইটা 3 ঘন্টা চলবে অন্যটা 3 ঘন্টা চলবে এইভাবে আপনার এয়ার পাম্পগুলো অনেক দিন ভালো থাকবে আপনি একটা টাইমার লাগিয়ে দিবেন তাহলে সহজেই কিন্তু এটা 3 ঘন্টা ওইটা 3 ঘন্টা চলবে আপনাকে হাত দিয়ে মেইনটেইন করতে হবে না তো সিলিন্ডার আমরা এইভাবে তৈরি করব যাতে আপনার দুইটা দিয়েই বাতাস ঢুকবে যে কোনো একটা কাজ করবে 3 ঘন্টা পরে একটা কাজ করে কাজ করবে 3 ঘন্টা কিন্তু এয়ার সিলিন্ডার একটাই ব্যবহার হবে চলুন দেখা যাক